இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் வேற என்னங்க லாஸ்ட் வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க என்ன போட்டுருந்தீங்களோ அதை தான் பார்க்க போறோம் அதுல நாங்க நோட் பண்ண ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு ஃபார்மேஷன் பத்தி நாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த நாலு டிஃபெண்டர் மூணு மிட் ஃபீல்டர் மூணு அட்டாக்கர்ஸ் வச்சிருந்த ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபார்மேஷன் பச்சு நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதை பத்தியும் நம்பர் டூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூல்ஸ் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்லாம் பேசும்போது ஆஃப் சைடுன்றாங்க ஃப்ரீ கிக்ன்றாங்க த்ரோ இன்றாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் பற்றி பேசாமல் வெறும் மிட் ஃபீல்டர் இது இதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கவலையப்படாதீங்க உங்களுக்காகவே கட்டுறது கால் பந்தில் ஏல் இன்னும் நிறைய ரூல்ஸோட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு போய் கேட்டுட்டு வந்துருங்க இந்த செக்மெண்ட் இல்லாமல் ஃபவுல்ஸ் அண்ட் கிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபுட்பால் பேசிக்ஸ் ஃபுட்பாலில் பால் இன்னும் அவுட் ஆன் டிசைட் பண்ணுறது கோல் லைனும் சைட் லைனும் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு நடுவில் போகிறது கோல் லைன் சைடில் போகிறது சைட் லைன் எல்லாருக்கும் நெட்டுக்குள்ளே பால் பண்ணால் கோல்னு தெரியும் ஆனால் அது அந்த கோல் என்ன டச் பண்ணால் போதுமா இல்லை க்ராஸ் பண்ணணுமா சப்போஸ் ஏரில் க்ராஸ் பண்ணால் பிச் ஆகணுமா ஆக தேவையில்லையா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் பால் வந்து ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணணும் ஏரில் கிரவுண்டில் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணால் போதும் அதே ரூல் தான் அவேக்கும் அப்ளிகபிள் இந்த சைடில் இல்லை பால் வெளியே போச்சுன்னா அதை அவேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போவும் ஃபுல்லாக பால் வெளியே போகணும் நம்ம டீம்மேட்டில் பட்டு வெளியே போச்சுன்னா அப்போ வந்து ஆப்பனுக்கு தர்றது த்ரோ இன் த்ரோ இன் பண்ணதுக்கப்புறம் பால் வந்து வழக்கம் போல் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதே நம்ம மேலே பட்டு கோல் லைனில் பின்னாடி போச்சுன்னா அதுக்கு கொடுக்கறது காரணம் கிராஸ் இல்லைன்னா பாஸ் பண்ணி ப்ளே ஸ்டார்ட் ஆகும் சரி அடுத்து வந்து ஃபவுல்ஸ் ஃபவுல்ஸ்ன்றது என்னென்னா அன்எத்திக்கல் வே ஆஃப் பிளேயிங் சரியாக டேக்கிள் பண்ணலை பால் எடுக்கிறப்போ தப்பாக அடிக்கிறது இடிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஃபவுல் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்லிங் இருக்குது ஷீல்டிங் ஷீல்டிங்கிறது பால் எடுக்க விடாமல் தடுத்துகிட்டே போகிறது ஸ்லைடிங் டேக்கிள் ஸ்லைட் பண்ணி போய் பால் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறது ஹோல்டிங் ஒரு ஆளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஹை டேக்லிங் காலை தூக்கி டேஞ்சரஸாக டேக்கிள் பண்ணுறது ட்ரிப்பிங் ஆப்போனண்ட்டை கீழே விழ வைக்கிறது சப்போஸ் நம்ம டீம் இதில் ஏதாவது டேக்லிங்கை சரியாக பண்ணாமல் தப்பாக பண்ணால் அதுக்கு வந்து ஃபவுல்னு சொல்லுவாங்க ரெஃப்ரி பேஸ் பண்ணி அதோட பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மாறும் சப்போஸ் ரெஃப்ரி வந்து கூப்பிட்டுட்டு வான் பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வான் பண்ணணும்னா எல்லோ கார்டு கொடுப்பாங்க ஒரு பிளேயர் ஒரு மேட்ச்சுக்கு ரெண்டு எல்லோ கார்டு வாங்கினா அப்படியே வெளியே போயிடணும் ஏன்னா ரெண்டு எல்லோ கார்டுன்றது ஒரு ரெட் கார்டுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஸோ டீம் வந்து பத்து பேரை வச்சு தான் விளாட முடியும் அதே இது ரெட் கார்டு வந்து எப்போ தருவாங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டேக்லிங்காக இருந்துச்சுன்னா ரெட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த நிமிஷம் உடனே நம்ம வந்து வெளியே போயிடணும் இந்த ஃபவுல் பேஸ் பண்ணி ரிவார்ட்ஸ் மாறும் ஆப்போனண்ட்டுக்கு சப்போஸ் நம்ம ஃபவுல் பண்ணோம்னா அதை டிபாக்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணால் அங்கே கொடுக்குறது பெனால்ட்டி கிக் ஆப்போனண்ட்டு கொடுத்து ஆப்போனண்ட் பெனால்ட்டி எடுப்பாங்க அதே இது டிபாக்ஸ் வெளில பண்ணால் அப்போ கொடுக்குறது ஃப்ரீ கிக் அப்புறம் ஒரு போனஸ் ஸ்டெப் சப்போஸ் த்ரோ இன் நம்மளுக்கு கிடச்சி நம்ம பாலை எடுத்து நம்ம கோலுக்குள்ளேயே எரிஞ்சோம்னா அப்போ வந்து ஆப்போனண்ட்டுக்கு அது கோலாக கன்சிடர் பண்ணப்படாது அது வந்து கார்னர் கிக்காக கன்சிடர் பண்ணப்படும் இது எப்போயும் நடக்கிறது இல்லை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் வெல்கம் பேக் எல் சொல்லி கொடுத்த ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன கொஸ்டின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபுட்பாலில் தொண்ணூறு நிமிஷமும் உங்க எல் சொல்லி கொடுத்த இந்த ஃபவுல் ஃப்ரீ கிக் பெனால்ட்டி கிக் த்ரோ இன் ரெட் கார்ட் எல்லோ கார்ட் இதான் நடக்குதா கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களும் தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இடத்துல அங்கே அங்கே நடக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் தொண்ணூறு நிமிஷமும் ஃபுட்பாலில் ரியலில் என்ன நடக்குது ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பாசிங் ஸோ எப்போ நீங்கள் கேமை வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு கோல் தேவை ஆனால் நீங்கள் மொதல் வின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விளையாடணும்ல நீ ஃபுட்பால் விளையாடணும்னாலே பாசிங் தேவை ஸோ பாசிங் தான் தொண்ணூறு நிமிஷத்தில் நிறையா நடக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அந்த பாசிங்க்கு என்ன தேவை ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பால் ரெண்டு ஆள் அவ்வளோதான் சொல்லப்போனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பாலை உங்கள் டீம்மேட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்முறைகளை தான் பாசிங்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த பாஸ்னு வர்றப்ப நீங்கள் பாலை எங்கே பாஸ் பண்ண போகிறீங்க யாருக்கு பாஸ் பண்ண போகிறீங்க எப்படி பாஸ் பண்ண போகிறீங்க பாஸ் முடிச்சது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் அந்த பிளேயருக்கு பாஸ் பண்ணும்போது உங்கள் டீமில் இருக்க மற்ற பிளேயர்ஸ்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் டீம்மேட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் மேனேஜர்ஸ்க்கு உங்கள் ஈவன் ஆடியன்ஸ்க்கு கூட இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் சரியான ஆன்சர்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபிகேஷன் வர வர நடுவில் டோட்டல் ஃபுட்பாலர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்னு வந்தாங்க ஃபால்ஸ் மிட்ஃபீல்டர்னு சொல்லி இட்டாலியன் லீக்கில் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பல பரிமாண மாற்றங்கள்லாம் அடைஞ்சு இப்போ ஃபைனலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனேஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிஃபெண்டர்ஸ் மூணு மிட்ஃபீல்டர்ஸ் மூணு அட்டாக்கர்ஸ் ஏ கொஞ்சம் நில்லப்பா என்ன திடீர்னு மேனேஜர்னு யாரையோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவர் தாங்க அந்த டீமோட மாஸ்டர் டாக்டிஷியன் அதாவது சாணக்கியன்னே கூட சொல்லலாம் அவர் தான் டீமில் இருக்க பதினோரு பேரும் யார் விளாடணும் எங்கே விளாடணும் எப்படி விளாடணும் எந்த டயத்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுவார் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க கேம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு இருக்கிற மூணு பிளேயர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வெளியில் இருக்க ஃப்ரெஷ் பிளேயரை உள்ளே விளையாடிட்டு இருக்க பிளேயரை வச்சு மாற்றிக்கலாம் இந்த சப்ஸ்டியூஷனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு பிளேயரை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா திருப்பி உள்ளே அனுப்பவே முடியாது மேனேஜர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிச்சில் பதினோரு பிளேயர் விளாண்டாலும் அந்த பதினோரு பேரையும் ஆட்டி விற்கிற மிகப்பெரிய ஆட்டக்காரன் நம்ம மேனேஜர் தான் ஸோ மேனேஜருக்கு இது மட்டும் வேலை கிடையாது ஃபார்மேஷன் வைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லைனா இந்த ஆப்போனண்ட்டுக்கு ஏதாப்பில் ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த ஆளுக்கு கண்ணா அப்படின்னான்னு வேலை இருக்குங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்மேஷன் பார்க்கணும் கேமை ரீட் பண்ணணும் ஆப்போனண்டோட ஃபார்மேஷனுக்கு ஏதாப்பில் நம்ம ஃபார்மேஷனை மாற்றணும் பிளேயரை கரெக்டான நேரத்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது போக பிச்சுக்கு மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல பிளேயர்ஸ் எந்த தப்பு பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள பிடிச்சி திட்டணும் நம்ம டீமுக்கு புது பிளேயர்ஸ் வேணும்னா அவங்கள வேறு கிளப்பில் இருந்து வாங்கணும் நம்ம டீம்ல அகடமிக் பிளேயர்ஸ் இருந்தா ஏனா அவங்கள கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணனும் இதுக்கு நடுவுல ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கிளா சண்டை மொரால் போயிச்சு கான்ஃபிடன்ஸ் போயிச்சு அதெல்லாம் பேசி ஏ ஒண்ணும் இல்லப்பா நல்லா சேர்ந்து விளையாடுங்கப்பா இப்படினு சொல்லணும் இது போக அந்த ஆளுக்கு தனியா குடும்பம் இருக்கும் குழந்தை குட்டி இருக்கும் அவங்க எல்லாரத்தையும் படிக்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி பல வேலைகள் மேனேஜர்ஸ் இருக்கு நீங்க சொல்ல போனா இந்த ஆர்சனல்ன்ற டீம்ல எல்லாம் மேனேஜர் அக்கவுண்டன்ட் வேலை எல்லாம் பாத்துக்கிறாரு கிளப்புக்கு இருந்த கடன் எல்லாம் அந்த ஆள் தான் அடைச்சிருக்காப்ல சோ ஃபார்மேஷன்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க என்னென்ன பொறுப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பொசிஷன்ஸ் இருக்குன்றத கொஞ்சம் பாத்துるோம் சோ இந்த 4 3 3ன்ற ஃபார்மேஷன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படினா அதுல அட்டாக்கர்ஸ்ல லெஃப்ட் விங்கர் ஸ்ட்ரைக்கர் ரைட் விங்கர் சென்ட்ரல் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டர் சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டர் அப்படியே கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் பேக் சென்ட்ரல் பேக் சென்டர் பேக் ரைட் பேக் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் தாண்டி பால் வரும்போது அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம கோல் கீப்பர் கோலில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அக்கா அதுக்குள்ளே அஞ்சு நிமிஷத்தை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கா ஒரே நாளில் நிறையா படித்தா மண்டை சூடாகி பிரெயின் பஸ்ட் ஆயிரும்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்த ஃபார்மேஷன்ஸ் மேனேஜரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்புறம் அந்த ஃபார்மேஷனில் பிளேயர்ஸ் என்னென்ன பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட தொடர்ச்சியாக அந்த பிளேயர்ஸ் என்னென்ன செயல்கள்லாம் பண்ணணும் என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்குது பிச்சுக்குள்ளே நிற்க வச்சதுக்கப்புறம் என்னையா பண்ணுவாங்க அப்படின்ற உங்கள் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்த நாங்க அந்த முக்கியமான மூணு விஷயம் தான் லைக் கமெண்ட் ஷேர் போன தடவை நல்ல வியூஸ் வந்துச்சு இந்த தடவை நல்லா பேசியிருக்கோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுக்கி விட்டு போங்க அடுத்த நம்ம வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வீடு தேடி போகிறோம் வேர்ல்டு கப் வேறு வந்துருச்சு வீடியோஸை தவறாமல் பாருங்க வேர்ல்டு கப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்க சரியா அதில் உங்களிடமிருந்து விரைவு வருது உங்கள் எல் அண்ட் துறைப்பாக்கம் தானஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்